வாங்க நம்ம இந்த வீடியோல ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இந்த பாடத்தை பத்தி பாக்கலாம் அது என்னதுமா ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எதை பத்தி கவிராயர் இந்த பாடலை எழுதுனவர் வந்து உடுமலை நாராயண கவி அப்படின்றவர் வந்து இந்த பாடலை வந்து எழுதியிருக்காங்க எதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டோட வளங்கள் வளங்கள்லாம் நம்மளுடைய செல்வங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்வங்கள் வந்து ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பல ஆயிரம் கோடிக்கும் மேல கோடிக்கும் நம்ம தமிழ் மக்களும் சரி தமிழ்நாடும் சரி பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்றிருக்கு அதை பத்தி தான் இந்த பாடல்கள் முழுவதும் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து இங்க கொடுத்திருக்க சிறு சிறு கேள்வி வினாக்கள் மூலமாவே அதுக்கான விளக்கங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் சொல்லும் பொருளும் நம்ம என்னதான் வந்து சொல்ல நம்ம வந்து சொன்னாலும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாகவோ இல்லை அதுக்கு வேற பொருள் தர இன்னொரு வார்த்தையும் இருக்கதான் செய்யுது அதை பத்தி பார்க்கலாம் ஒப்புமை இணை இணைனது இணைனதுமா சேமா இருக்கிறது தான் இணைன்னு சொல்லுவாங்க அற்புதம் விந்தை முகில் மேகம் உபகாரி வல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பகை வரை வெற்றி கொண்டவரை பாடும் இலக்கியம் பரணி அது என்ன பகைவரை பகை வரை வெற்றி கொண்டவரை பாடும் இலக்கியம் அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்ற நீங்க ஏதோ ஒரு காம்படிஷன்ல ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னாவோ அல்லது உங்க வீட்டுல ஏதாச்சும் சந்தோஷப்படுற மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உடனே இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றீங்க ட்ரீட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா ட்ரீட்ன்ற மூலியமா நம்ம பல்வேறு சந்தோஷமான விஷயங்களை வந்து செய்யறோம் அது ஹோட்டலுக்கு போகட்டும் இல்லைன்னா வேற டான்ஸ் ஆடியோ இல்ல சினிமாக்கு போயோ உங்களோட வெற்றியை வந்து நீங்க கொண்டாடுறீங்க அந்த காலத்துல வந்து நம்ம பகைவரை வந்து வெற்றி கொண்டாடிய அரசன் மேல வந்து பாடப்படுற ஒரு இலக்கிய வகையை இலக்கியம் வானில் முகில் கூட்டம் திரண்டதால் மழை பொழியும் முகில் என்னது மேகம் நம்ம பொருள் கூறுகளை படிச்சு இல்லையா முகில் மேகம் அப்ப வானில் வந்து எது திரண்டுச்சுன்னா மழை பொழியும் மேகம் திரண்டாதான் மழை பொழியும் அந்த மேகம் இங்க கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல முகில் தான் கொடுத்திருக்காங்க சரியா இரண்டல்ல என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்க எப்பமே வந்து ஒரு வார்த்தைக்கு நடுவுல வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் வரவே வராது உயிர் எழுத்துக்கள் என்னது ஆதான் உயிர் எழுத்துக்கள் இங்க சொல்லி பாருங்க இரண்டு அல்ல இரண்டு அல்ல இங்க டா இருக்கு இங்க வந்து ஆன்றது நம்மளால சேர்க்க முடியாது ஆனா பிரித்து எழுதும் பொழுது எப்படி இரண்டு கூட்டல் அல்ல உயிர் எழுத்து வந்து வந்துடும் ஏன்னா இதுவும் ஒரு எழுத்து இது ஒரு எழுத்தா ரெண்டுமே தனித்தனியா பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்ப ஆ வந்து நம்ம சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க தந்துதவும் என்னும் சொல்லை எழுத கிடைப்பது தந்து கூட்டல் உதவும் தந்துன்னா உங்களுக்கு புரியுதா தந்துன்னா என்னது கொடுக்கறது வராது <laughs> அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒப்புமை கூட்டல் இல்லாத என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் ஒப்புமை இல்லாத ஈன்றது நம்ம இங்க இந்த இ உயிரெழுத்துக்கள் ஈய சேர்க்க முடியுமா இங்க சேர்க்க முடியாது ஆனா அதே பொருள் தரக்கூடிய ஈ வந்து உயிர்மை எழுத்துல இருக்கு யா யா ஈ ஈன்னு வருது பத்தியா அப்ப அந்த ஈய இங்க சேர்க்கணும் ஒப்புமை தமிழ்நாட்டின் இயற்கை வளங்களாக கவிஞர் கூறுவன யாவை அப்படின்னு கேட்கிறாங்க தமிழ்நாடு நில வளமும் நீர் வளமும் மட்டுமின்றி பொருள் வளமும் அருள் வளமும் அருள்னா என்னதுமா நம்ம நாட்டுல பெரியவங்க சித்தர்கள் அவங்க எல்லாம் அதிகமா இருக்காங்க அப்ப அவங்க கூறிய ஆசிய மொழி ஆசி மொழிகளும் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல நிறைஞ்சிருக்கு அதுதான் அருள் வளமும்ன்ற வார்த்தை குறிக்குது நிறைந்தது அது போல தமிழ் மொழி இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் நிறைந்தது தமிழக மன்னர்களும் வள்ளல்களும் கொடைத்திறன் மிக்கவர்களாக விளங்கினர் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள வள்ளல்கள் குறித்த செய்திகளை எழுதுக முல்லைக்கு தேர் தந்து மழை மேகத்தை விட புகழ் பெற்றான் வள்ளல் வேள்பாரி அது என்னமா முல்லைக்கு தேர் தந்த அப்படின்னு சொல்றாங்க முல்லைக்கு தேர் தந்துனா முல்லை கொடி வந்து ஒரு நல்ல கொம்பு மாதிரியான ஒரு இடம் இருந்தாதான் அதை பற்றி நல்லா மேலோங்கி வளரும் ஆனா அந்த பாரின்ற வள்ளல் வந்து ஒரு வாட்டி வெளியே போயிட்டு இருந்தாராம் 
அப்ப போக சொல்ல என்ன பண்ணாரு ஒரு முல்லை கொடி வந்து படுறதுக்கு இடம் இல்லாம கீழேயே அப்படியே செதறி போய் கடந்துதான் அத பார்த்த ஒண்ணு அவர் மனம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது என்னடா இது ஒரு நல்ல வளர வேண்டிய ஒரு கொடி வந்து அதுக்கு இடம் இல்லாம கீழேயே படர்ந்து இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்த தேரை அப்படியே கொண்டு வந்து அது பக்கத்துல நிறுத்திட்டு அந்த முல்லை கொடிக்கு என்ன பண்ணாராம் அந்த தேரை வந்து அப்படியே கொடுத்து சப்போர்ட்டா கொடுத்து அந்த தேர் மேல அந்த முல்லை கொடியை வந்து படர விட்டாராம் அப்ப எவ்வளவு ஒரு இலகிய குணம் அதாவது முல்லை கொடியும் வந்து ஒரு உயிருள்ள பொருள் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு அநீதி நிழ நிகழக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக முல்லைக்கே தன்னுடைய தேர் வந்து விலை மதிப்பு விலை மதிக்க முடியாதது அந்த தேரையே வந்து பரிசா கொடுத்தா அதனால மழை மேகத்தை விட மழை மேகம் தான் வந்து ஒரு உலகத்துல வந்து உயிர்கள் வாழறதுக்கு மிக மிக முக்கியமானது தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் கிடைக்கக்கூடியது வந்து மழை மேகத்தால தான் தண்ணீர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்ப உயர்வான பொருள் ஒரு மழை மேகத்தினுடைய தண்ணீர் அந்த புகழை விட வேல் பாருகின்றவன் வந்து என்ன பண்ணா புகழ் அடைஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் தலையையே தர துணிந்தான் தேர் தந்து மழை மேகத்தை விட புகழ் பெற்றான் வல்லல் வேள்பாரி புலவரின் சொல்லுக்காக தன் தலையையே தர துணிந்தான் குமண வல்லல் இவர்கள் புகழ் பெற்று வாழ்ந்த வல்லல்களின் வள வரலாறு ஒன்றிரண்டல்ல பலவாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் சிறுவினா பாருங்க தமிழுக்கு வளம் சேர்க்கும் இலக்கிய வளங்களாக கவிஞர் கூறுவன யாவை பகை வரை வென்றதை பாடுவது பரணி இலக்கியம் ஆகும் அத்தோடு இசை பாடலான பரிபாடலும் கலம்பக நூல்களும் எட்டு தொகையும் வான்புகழ் கொண்ட திருக்குறளும் அகம் புறம் ஆகியவற்றை மெய்பொருளாக கொண்டு பாடப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களும் என தமிழின் இலக்கிய வளங்கள் ஒன்றை ஒன்றிரண்டல்ல பலவாகும் ஓகே சில குடிஸ் நம்ம அடுத்த லெசன்ல பார்க்கலாம்